。东汉末年是个充满色彩的时代，刚度过恐龙入侵，又即将迎来猛虎王大军入境，接下来他们会如何应对啊？我说曹贼，你这鞭子有啥功能？你能笑得这么欢？哈哈，只要孤灰鞭打中的人，会产生十分强烈的痛觉，只有说实话才会减少一丝疼痛。卧槽，这要是拿来审犯人，岂不冒灾？嗯，这倒是与终极一般的相似。那你们俩的都有啥作用？嗯，这可是秘密武器，怎么能说呢？孙十万，你要不说，我这一鞭子可就抽过去了。哟呵，你这是想试试我这九九乘法表的威力？你们俩都少说两句吧，不然又得喷一半信度条了。大耳贼，你少说风凉话，信不信我这会让你变弱智？卧、哦、槽，你这九九表这么牛批，咋的？要不你来试试？既然已有对策，我们还是尽早回去部署吧。嗯，刘皇叔说的不错，虽有武器在手，但也不能掉以轻心。正好我也得出门一趟。嗯，你小子这是下逐客令吗？<笑>石皇，我怎么敢呢？前阵子军方不是提供了一些军火吗？如今如今的这么频繁，我不得搞点厉害的装备去？王大神棍，你这是要断了本龙的财路啊！哼、嗯，怎么，你有意见？<笑>王莽，那军火就交由你处理了。刘老三，胡亥，随朕回大秦。可算是都走了。夏城主，军火可有着落了？都已备好，我正好想通知您呢。不过此次我还有一事想请您出手。夏城主的一句话让王莽思考了起来。以如今华夏的实力，他想不到还有什么解决不了的事。怎么还有南岛城主的问题？我这回便去一趟军火库吧，我们见面再详聊。陛下，你这样做也太冒险了。王爱卿，如今你觉得还有什么办法更合适？可这方法也太……不要多言，朕意已决。眼下即将发生的，便是著名的渭水之盟，也是让李世民感到奇耻大辱的一役。正当众人焦灼之时，眼前突然出现的传送阵，让李世民大为惊讶。这阵梦中所见之物，竟真出现在了眼前。神迹，这是神迹啊！秦琼、程咬金，你们退下吧。正如房爱卿所言，此物不仅不会伤害朕，而对面的世界还有着帮助朕的朋友。夏城主，让你费心了。你方才说的是遇到什么麻烦了，连军方都解决不了吗？说来也很奇怪，这阵子突然冒出了一伙自称 K 组织的人，简直是无恶不作、啊。既然你们都解决不了，看来这伙人有什么特殊之处吧？却如前辈所言，他们的身手与您上次打丧尸一样，而且他们也能在天上飞。此话一出，王莽顿时吓了个激灵，他怎么也想不到。这世间竟还有如他一般的存在，难不成是岳不？不应该啊！这世间还有会海军六师的呀！这些人已是远超认知，一心热武器完全伤不了他们。上级希望前辈您能出手，若是能够捣毁 K 组织，那自然是最好不过。看来得找龙头问问了。下层主放心，此事我定会调查个水落石出。哦，那就多谢前辈了。<笑>羡慕啊，这就是仙人。龙头，说说吧，这到底是怎么回事？正如你所想，那些人使用的确实是海军六师。不过本龙可以肯定，你的绝对是独一份，而且这可是动漫之中提炼出来的。那你说这些人是怎么会的？听下层主所言，那些人甚至用的还十分熟练，显然已经练习很久了。有啥好想的？百度问问不就知道了？人多势众，同样的招式，我也未必答得过吧？你可别忘了。你们可是自带帝王霸气哦！哈、哦、哈，我倒是给忘了，好歹我当过皇帝。你就少嘚瑟了，本来你是不该有的，但是作为这位面的中枢点，大人才给了你这一丝帝王气息。你大爷的，我可谢谢您的大实话、嗯。哦，此处这是别墅，竟与梦境一模一样。嗯，我操，李世民。卧槽，你你可是王莽先祖？李世民这突如其来的疑问，着实让王莽有点蒙圈。他都怀疑李世民也是经历了某种事情，自行觉醒了记忆。这是啥情况？你知晓我？哈哈，果真是你。嗯，严不曾觉醒了。龙头，这是咋回事？怎么说呢？李二算是只残留对你的记忆吧、啊？看来始皇说的不错，还真有可能，某人就是带着记忆重生的。龙头，你可说错了。我记得你，也记得皇帝城，不过城内发生的事情，我却是如何都想不起来了。哈哈，那都不重要了。龙头，开始吧。王莽，我们能再次相遇，看来这是一个新副本啊。哈哈，正是，我们去屋内再说吧。
。没想到始皇他们都经历过一次入侵了，接下来便是我的大唐了。没错，公元六百二十六年，十日后，不对，是唐朝时间，百日后将迎来黑暗童话入侵。不过好消息是，你们这次只需面对一部分入侵，那就是木头人王国。走，还好只是一部分，再要是出来个黑魔法师和女巫，那就有的办了。当下还是先解决我目前遇到的麻烦吧。嗯，你这回还能有啥麻烦？按照历史进展，你过得可是多姿多败，没什么麻烦啊。突厥已经打到渭水前了，按照历史进度，接下来就是要定下那渭水之盟。此等奇耻大辱，我若没记忆，签就签了。现在可就不同了，哪还能受得了此等屈辱？哦，对哦，六百二十六年渭水之盟，这个好办。瞧瞧这是啥？我、哦、操！火箭筒有这家伙在，那群突厥就有的玩了。看着并不陌生的现代热武器，李世民顿时龙颜大悦，心中的郁结之气也就瞬间消散大半。这就搞姓丧了，这是大秦六世，加上他，足以对付这次的突厥了。至于木头人入侵，我也不知道是啥强度，等回头再考虑吧。木头人有何难？一把火烧了不就完了？当下我得先回去，我可是迫不及待想试试这大炮的威力了。在临时储物袋里还有一些，你一定带回去。对了，下次应该我还能来吧？那是自然，不出所料，十日后会再次出现。哈哈，那我就不担心了。龙头。这次的传送门怎么不是同时开？石荒与曹老板他们刚走，李世民就来了。这不挺好理解的吗？随着各个朝代的出现，今后有可能随时都会出现传送门。哦，也对哦。若是来个百来位，那不随个一整年、哦？当下你不打算找那群人吗？本龙带你过去，只收一千龙珠哦。陛下回来了，陛下你没受伤吧？这洞的那一方是通往何处？是仙界，我朕这是得到仙人召唤，前往了传说中的仙界。仙界，难不成这是间真有仙人存在？不错，妨碍倾听令，此乃大大唐六世，乃是仙人所赐功法，你将其临摹，让所有将士一同修炼。看着手中的仙家功法，方玄龄内心激动不已。此等仙术，陛下竟大大方方的交到他手中，这种信任让他忍不住老泪纵横。臣定不辜负陛下重托。程咬金，你去一趟为何？让周少范将营帐都撤了吧，如今可不需要那疑兵之计了。